வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லெசனை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிட்டே வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஓவர் யூ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் என்ன அடுத்த டாபிக் எது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க செகண்ட் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எவாலியூஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த மூணு தான் இருக்குதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் மல்டி ப்ராசஸர் சிஸ்டம்ஸு அப்புறம் கிளஸ்டர் சிஸ்டம்ஸு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்ஸு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் தனி கொஸ்டின்ஸு ஃபஸ்ட்டு மூணு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதுதான் எம்ப இம்போ இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூணு அதுக்கப்புறம் வர்றது கேர்னல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதாவது கேர்னல் ஸ்டைப்ஸ்லாம் வரும் அதில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேர்னலுக்கு அது பற்றி படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் கால்ஸு சிஸ்டம் கால்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் தான் ஃபஸ்ட் லெசன் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸு இதில் ஃபஸ்ட் எம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமு அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஓவர் வியூவு அதுக்கப்புறம் எவாலியூஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த மூணு எம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸு இப்போ நம்ம செகண்ட் லெசன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் செகண்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸ் ஷெடியூலிங் அதுக்கப்புறம் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஐபிசி அதுக்கப்புறம் ஷெடியூலிங் அல்காரதம்ஸ் அதாவது ஷெடியூலிங் அல்காரதம்ஸ் நம்ம வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன் ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டு த்ரெட்ஸு மாடலு அதுக்கப்புறம் மல்டி த்ரெட்டிங் மாடலு அதுக்கப்புறம் மல்டி கோர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராசஸ் சிங்கனைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் சிங்கனைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸு ப்ராசஸ் சிங்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் செமா ஃபோர் அடுத்த அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்புறம் கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிங்கனைசேஷன் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கப்புறம் டெட்லாக் ப்ரிவென்ஷன் டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக கேட்பாங்க அப்புறம் டெட்லாக் டிடெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் டெட்லாக் அப்புறம் லைவ் லாக் இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் லெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் இம்பார்ட்டன் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செமா ஃபோர்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஷெடியூலிங் ஆல்கார் அந்த ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த டெட்லாக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸு அப்புறம் ஒரு முக்கியமானது விட்டம் பாருங்க ப்ராசஸ் சிங்கனைசேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிறையா வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் அதுக்கப்புறம் இப்போ தேர்ட் லெசன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ இவ்வளோ நேரமாக சொன்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னடா இவ்வளோ நிறையா இருக்குது படிக்க இருக்குது அப்படி இருக்குது நினச்சவங்க இந்த தேர்ட் லெசன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு அதாவது என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ்னால் குறிப்பிட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் பேஜிங் செக்மெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வேர்ச்சுவல் மெமரி டிமேண்ட் பேஜிங் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இதுதான் உங்களுக்கு இது தேர்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸு இந்த இதெல்லாம் படித்தீங்களாலே போதும் தேர்ட் லெசன் சூப்பராக எழுதிட்டு வந்துடலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபோர்த் லெசன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் அது என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் ஷெடியூலிங்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்வாப் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைல் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் டேரக்டரி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஃபோர்த் லெசனோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசன் தான் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ரெண்டில் ரொம்ப கம்மி இப்போ அடுத்த லெசன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஃபிஃப்த் லெசன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸை பற்றி படிக்கணும் அப்புறம் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி படிக்கணும் லினக்ஸில் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி படிக்கணும் இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் லெசனில் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டில் தான் உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ வரு